प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान तमाम गणमान्य व्यक्तियों से मिल रहे हैं और हमने थोड़ी देर पहले देखा था भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया था और अब वो पहुंचे हैं एक बार फिर से जो वहां तमाम अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए और इस वक्त वो पहुंचे हैं अल गुदैबिया पैलेस जहां पे उनकी मुलाकात होनी है तमाम गणमान्य लोगों से साथ में वहाँ के जो शासक हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है Yes, indeed, the Prime Minister there in Bahrain. Uh, this is a restricted meeting with uh, His Majesty the King Ahmed bin Isa bin Salman Al Khalifa, uh, and then uh, they will have one-on-one -on -one talks. Of course, the Prime Minister a little earlier had uh, addressed the Indian community, which is about uh, 3.5 lakh strong, which is a huge size compared to the. because the population of bahrain is just 1.2 million people and uh, 3.5 lakh uh, 3 lakh 50000 people are indians so that is quite a significant number of indians and they play a significant role in the in the economy of bahrain and uh, in fact prime minister in his speech had mentioned that all the talks that he had with the leadership of uh, Bahrain they had mentioned the significant contribution of the Indian community to the development and the growth in the economy of Bahrain Bilkul le ye Pradhan Mantri teen deshon ki yatra par hum jante hain aur uske teesre charan mein ab wo Bahrain pahunche aaj aur wahan pe humne dekha ki kai mahatvapurn samjhoton par hastakshar hue kul 4 samjhoton par hastakshar hue hain jisme sanskriti ke kshetra mein aadan pradan antariksh ke kshetra mein aadan pradan वो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आदान प्रदान इसके अलावा और देखा जाए तो एक एम साइन हुआ रोल आउट ऑफ रुपए कार्ड और हमने देखा उसकी शुरुआत भी हुई और इससे पहले प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन कर रहे थे वहाँ के नेशनल स्टेडियम में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बहरीन है वहाँ पे उनके साथ हमारे सदियों पुराने संबंध रहे हैं व्यापारिक संबंध रहे हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से बहरीन की आर्थिक प्रगति में भी भारतीयों की एक बड़ी भूमिका रही है और एक ख़ास बात कि सिर्फ यहाँ पे उन्होंने आर्थिक तौर पे ही भारतीयों ने वहाँ पे अपनी जगह नहीं बनाई बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है और इसीलिए जो ये एक संबंध है आज अपनी इस स्थिति में पहुँचा है और एक ख़ास बात ये भी है प्रधानमंत्री की बहरीन की इस यात्रा की कि कोई पहला प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री बहरीन के द्विपक्षीय दौरे पर पहुँचा है और ये अपने आप में इस दौरे को बहुत अनोखा कर देता है और प्रधानमंत्री ने इस तरफ इशारा भी किया और कहा कि शायद कई काम उनके लिए बचे हुए थे और एक ख़ास बात कि जो दोनों देशों के बीच में इतने पुराने सदियों पुराने संबंध रहे हैं और एक ख़ास कड़ी इसकी रही है जो लोगों का आपस में संबंध है जो 35 लाख करीब भारतीय वहाँ पर रहते हैं और समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उनका वहाँ योगदान रहा है और ये ख़ास बात ये भी है कि अगर दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंधों की बात कर लें तो बहरीन ने भारत में करीब एक बिलियन डॉलर का निवेश किया है एफ डी है उनका दिस इज द किंग ऑफ भारेन हमिद बिन ईसा अल खलीफा प्राइम मिनिस्टर इन वन ऑन वन मीटिंग विद डेलीगेशन ऑल्सो देर दिस इज किंग ऑफ भारेन इज द मोनाक एंड द लीडर ऑफ द कंट्री इट इज अ किंगडम and it is an island in the gulf a significant member of the gcc which is the gulf cooperation council in fact the prime minister said it is the gateway to the gulf and uh akhir at tarikh al bashar ونؤكد هنا على اهتمامنا الكبير بتقوية علاقاتنا الثنائية المشتركة كدولتين صديقتين تعملان من أجل سلام العالم ورقاء 
ونستكثر بكثير من الاعتزاز زيارتنا الأخيرة لبلدكم الصديق في العام 2014 وما أجرينا من مباحثات ومشاورات بناء جاءت نتائجها معززة لتعاوننا تمثلت في إبرام العديد من الاتفاقيات التي تم وضعها موضع التنفيذ لرفع مستويات العمل المشترك في المجالات السياسية والتجارية والصناعية ونود بهذه المناسبة الطيبة التي تجمعنا بكم أن نجدد تقديرنا بما تقوم به الجالية الهندية في البحرين من دور مؤثر وبارز يساهم في إثراء مسيرة التنمية الوطنية وقد جاء تأسيس المعبد الهندوسي قبل أكثر من مائتي عام في المنام كأقدم معبد في المنطقة دليل واضح على عمق الروابط التي تجمعنا ولما تتميز به البحرين على امتداد تاريخها من قدرة متحضرة على التعايش السمح والاحترام الثابت لحرية المعتقد والديانة دولة الرئيس أن مملكة البحرين على قناعة تامة بالدور الرائد الذي تتولاه الهند الصديق على الساحة الدولية لما لها من ثقل استراتيجي ومواقف مقدرة في الكثير من القضايا المحورية وهو ما يجعلنا نواصل بالعمل معكم لحفظ أمن واستقرار المنطقة ونخص تحديدا حماية ممرات التجارة والنفط وتقوية تعاوننا في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا الفضاء وفي مجال الطاقة بأنواعها المتجددة وختاما نكرر ترحيبنا بكم وبوفدكم الكريم ونتمنى لكم دوام التوفيق وموفور الصحة والسعادة ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار والرقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His, now His Majesty the King awards His Excellency Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, the Order of Bahrain First Class. And it's my pleasure now to invite His Excellency, Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, to deliver his speech. Your Majesty, the King of Bahrain, I feel very honored and fortunate to be awarded the King Hamad Order of the Ranesha. I am equally honored by Your Majesty's friendship for me and for my country. I humbly accept this prestigious honor on behalf of 1.3 billion Indians. It is an honor for entire India. This is a symbol of the close and friendly relations between the Kingdom of Bahrain and India. These relations go back thousands of years. And in the 21st century, they are expanding 
in all areas. It is a matter of happiness that in our discussions today, we agreed to add new areas of cooperation and further strengthen our ties. We aim to make India a $5 trillion economy. We would like to Bahrain to partner India more closely for shared progress. I am very happy to note that the Indian origin people are the largest foreign community in Bahrain. They are welcome here with open heart. I thank the leadership of the kingdom and looking after them and making them feel at home here. I consider myself very fortunate to be the first ever Indian Prime Minister to visit this close friend in our neighborhood. I am grateful to the leadership of Bahrain for the generous hospitality for my delegation and me. It will be an honor for me to receive His Majesty in India on a visit. Thank you. Thank you. Shukran.